Hi, guys. How are you? Hi. Welcome. Hi. Hey. Okay. All good, Dovian? Yes. Yes, it's good. Is it raining there? Yes, teacher. It's raining. It's raining. Okay. Here in Suchitoto, it is not raining. Mm, just a few drops. Solo, solo una gotitas. And hello, Liz. Good evening. Good evening. Good evening. Man. <laughs> Good evening. All right. Welcome, guys. Okay. Nice to see you, Claudia, Jenny, uh, Amilcar, Luis Enrique, also Olivia. E hidráulica que nunca se me cambia el nombre, pero ya sé quién es. Es <laughs> Gladys, right? Gladys. Are you there, Gladys? And Luis, are you there? Roberto? Guys, help me with the cameras, please. Okay. Vamos a correr un poquito porque me dijeron que tenemos que para el viernes vamos a tener que haber terminado todos los ejercicios. Así que ahora vamos a hacer toda la unidad 2 y mañana hacemos el midterm exam, el examen. Do you have any questions, guys? Tienen alguna consulta? Today? No, no questions. Gladys, no me agarre la cámara ni el micro. Okay, I'm sorry to hear that. Bueno, entonces hoy no vamos a practicar, Gladys. Today, try to fix it. Si no, trate de disconnect and connect one more time. De desconectarse y volverse a conectar. Ok, where are we, guys? ¿A dónde nos quedamos? Acuérdenme, please. Good evening, teacher. At the Hi, beginning Lisa. of Hi. section three. The beginning of section three. Ok. Wedding day, no. Carnival time, creo que era, no. Yes. Okay. Very good. Okay, so let's listen to the audio para que nos pongamos en contexto de lo que estábamos viendo ayer, que no se nos olvide y agarremos el hilo. So we can follow the rhythm. Vale, aquí tiene que poner atención. We need to pay attention because you need to give me eh, the answers. Aquí no vamos a escribir, eh, no vamos a seleccionar. We will not select any option. So we need to pay attention to the correct answer. Hay que poner la eh, respuesta según lo que escuchamos. Okay, so let's look at the questions. What's a carnival? How long does it last? Guess last? Dura. ¿Cuánto dura? Eso dura. es lo que pregunto. Okay. Yes. Durar. Obviamente, it also means last como el último. Por ejemplo, the last day of the week is... ¿Cuándo es? Sábado o domingo. Sunday. 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 Podríamos Sunday. decir que es Sunday. Okay. So the last one. Okay, the last one. Some people say, algunos piensan que el domingo comienza la semana, but yes. it depends. Okay. Uh, so, how long does it last? Ahí, yo sé que last significa último, but in this case, estamos hablando de la duración. Uh, when is it? And what is Zamba? Así que necesito que, porfa, Write down the answers. Describan las respuestas, por favor. Y ahí vamos a ver 
¿Cómo contestarlas de la forma más apropiada? Okay, the most appropriate way we need to answer them. I'm crying. No, mentiras. I have something in my why? eyes. No crean que estoy llorando. Why, teacher? Why, why teacher? <laughs> Porque no, you were not in the class. Porque ayer me no dejó abandonado, Luis. Por eso. Teacher, yesterday I don't have energy and internet. Oh. No energy. Wow. Yes. Se le va very often. Igual que aquí en su yes. chisoto. Yes. Aquí se me va enseguida también. Yes. Yeah. Y tenemos la represa del Cerrón Grande, ¿verdad? Y de, de Choto, como que eso nos afectará Mira, más. Increíble, ahí están pasando las, los cables más grandes, que yo creo que por eso es que no hay energía seguido, uh -huh. y nosotros no tenemos energía. Yeah, it's very absurd. Algo absurdo, ah, so, but yeah, yes. it happens, ¿ok? Happens, Anyways, yes. Luis, eh, siempre yeah. están los videos en YouTube para que usted los pueda ver, ¿verdad? Cuando tenga el tiempo. Eh, and don't worry, sí recibí el mensaje que no tenía luz, así que okay. Eh, it's okay. okay Let me know if you hear, guys. Avísenme cuando puedan escuchar el audio. A mí se me fue ayer como dos veces el internet, dos o tres veces. Así que, it was, uh, yeah, we have some issues, that we have yes. some issues too. Okay. Page 52, exercise five, listening. Car Oops. Wait a moment. Page 52, exercise five, listening, carnival time. Part A, Mike has just returned from Brazil. Listen to him talk about carnival. What did he enjoy most about it? Isn't that music fantastic? It's from a samba CD that I got when I was in Rio for carnival. Wow. Carnival in Rio is really something. It's a party that lasts for four whole days. It's held in late February or early March, but you need to book a hotel room way in advance because hotels fill up really quickly. Carnival is celebrated all over Brazil, but the most famous party is in Rio. The whole city is decorated with colored lights and streamers. It's really beautiful. Everyone is very friendly especially to visitors from other countries. The best part about Carnival is the big parade. The costumes are unbelievable. People work on them for months. It's really fantastic to watch. Everyone dances the samba in the streets. I'd really recommend you go to Rio for Carnival if you ever have the chance. Mm -hmm. Page 52, Exercise 5, Part B. Listen again and answer these questions. Isn't that music fantastic? It's from a samba CD that I got when I was in Rio for Carnival. Wow. Carnival in Rio is really something. It's a party that lasts for four whole days. It's held in late February or early March but you need to book a hotel room way in advance because hotels fill up really quickly. Carnival is celebrated all over Brazil, but the most famous party is in Rio. The whole city is decorated with colored lights and streamers. It's really beautiful. Everyone is very friendly, especially to visitors from other countries. The best part about Carnival is the big parade. The costumes are unbelievable. People work on them for months. It's really fantastic to watch. Everyone dances the samba in the streets. I'd really recommend you go to Rio for Carnival if you ever have the chance. Okay, guys, now let's answer the questions. Vamos a ver, ¿alguien ya pudo contestarlas? Did you hear the audio? Yes, todos pudieron escucharlo. Yes. 
Okay, so let's answer the first question. What is a carnival? It is a party. It is a party, right? It is a party. Uh -huh. What about number two, guys? How long does it last? Four it's days. usually lasts for four days. Four days. Mm -hmm. uh, podría decir solo four days, pero también díganlo así, mire. It lasts, dura, all right? It lasts. It lasts. It lasts, dura, ¿sí? Eh, lasts, dura. ¿Por qué lleva la S? Porque estoy hablando del carnaval, ¿sí? El carnaval dura. It lasts. Um, for. Dura por cuatro días. For four days. Okay. It lasts for four days. Uh, number three. When is it? It's in March. Is or oh, it is in March? It is. Mm -hmm. Finally in February. Ahí está. No, dice que es al final, ¿verdad? Al final it de febrero, is. entre, entre febrero, y febrero y marzo. Febrero y marzo. It is okay. on a final late February. February or early on March. On late February. Very good. Excellent. It is or on late March. February. Or early March. Or early March. Very good. Or early March. Uh, los meses acá hay que ponerlos en mayúscula. Okay. Early March. And February. number four. February. 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 February or early March. ha puesto B en vez de S. Oops, sorry. Okay. No problem. Thank you, Stella. Very good. And number four, guys. It's a dance. Dance. Okay, podríamos decir really this samba. This samba is. Samba is a dance. Is a dance. Yes. Ahí está. Very good. Veamos teacher, si nos sale teacher, todo bien. Hello. You must place the end point in all uh, answers. Oh, we need to the period. El, el period ah, se dice. Teacher. Ah, okay. Thank you. Thank you. Ya veo que se pusieron las pilas mm. en contestarlo. Ok. It's a party. Vamos a ver si no sale bien todos. Mm, it's a party. ¿Qué le podríamos agregar ahí? Sí. Sí, Por celebration. It, it is a party. Ah, ahí está. Veamos con la A. Right? It is a party, all right? Mm, todavía no me sale. Period. Point. Period. El period. Ok, el period. Vamos a ver. Qué no, barbaridad. No, no, no. Miren, por un puntito. De, si no están en la clase y, y, nos, y no estamos entre todos, chicos, ven que a veces uno solito no haya que contestar. Así que bueno que estén en la clase. Ok. Take a screenshot. Ok, aquí, ¿verdad? Late of February or early March, ¿verdad? Y ponemos el punto, ¿ok? Los meses en ca uh, capital letters, mayúscula, ¿ok? <coughs> Write it down. Si pueden escribirlo, mucho mejor. O screenshot. Next. Can I move on? Can we continue? Are you done? Oh, you see? Yes. Yes, teacher. No vayan a estar ahí. Ayúdenme con esta. El viernes ya en la noche que todo el mundo está queriendo dormir, ¿verdad? No. Traten de, si hay alguna duda, ahorita sacarla. All right. Please help me, Luis Alonso y la banda Láser. Hey. Ah, Luis Alonso, ¿usted tiene alguna banda? 
No. no. <laughs> okay, read the instructions okay. for me, Luis. In this season, you will listen and practice a conversation about wedding custom. At the real close of time will be will be let me see will be introduced. 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 All right. Faster, un poco más, más fluido, right? In this session, you will listen in, practice conversation about wedding custom. A verb of clauses in plural. A verb of clauses, soft time, will be introduced. Oh, you see, one more time, please. Faster, faster. Okay. In this season, you will be listening and practice a conversation about wedding custom. Adverbial clause of time will be introduced. Adverbial clauses of time. Okay. Vamos Adverbial a ver quiénes vieron. Ajá, es plural, ¿verdad? Close, closes. Closes. Closes of time. ¿Cuáles vieron de, de las que salieron en el video? Which adverbial clauses do you know? ¿Cuáles son las que vieron, chicos? Vamos a ver quién se adelantó a ver los videitos. Yesterday we started one. Estuvimos hablando del ejemplo when, ¿verdad? Todos me dieron un ejemplo. But besides, aparte de when, ¿cuáles otras pudieron encontrar ustedes? Any after, other? After. Before. And before. Ok. Uh, oh, ok. Sorry, Estela, que es por eso se día que habíamos menos en la clase. Así que qué bueno que ahora sí se pudieron conectar, pues, los que no pudieron conectarse ayer. Ok, guys. Please pay attention to the video para que después me den ejemplos ustedes. Please, you give me examples to put in practice, poner en práctica el before y el after. How people in Japan celebrate their weddings. Pay attention to what they do before and after a ceremony. Listen and practice. Your wedding pictures are really beautiful, Emiko. Thank you. Those pictures were taken right after the ceremony. Where was the ceremony? At a shrine. When people get married in Japan, they sometimes have the ceremony at a shrine. That's interesting. Were there a lot of people there? Well, usually, only family members and close friends go to the ceremony. But afterward, we had a reception with family and friends. So, what are receptions like in Japan? There's a big dinner, and after the food is served, the guests give speeches or sing songs. It sounds like fun. It really is. And then, before the guests leave, the bride and groom give them presents. The guests get presents? Yes, and the guests give money to the bride and groom. Listen to the rest of the conversation. What did the bride and groom give each guest? I'm curious. What did you and your husband give everyone? Well, sugar is a symbol of happiness in Japan, so we gave each guest a ceramic box filled with sweets. What a nice custom. It sounds like it was a wonderful day. Oh, it really was. What did they give to their guest? What did the couple give to the guest? Listen, bro. Uh huh. Again? You want to hear it again? Quieren escucharlo otra vez? Yes? ¿Qué dice el público? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Excellent. Vaya, le voy a poner, yo quisiera que nos enfocáramos Hi. en algún vocabulario. Listen to the following conversation and find out how people in Japan celebrate their weddings. Pay Porque... attention to what they do before and after a ceremony. Listen and practice. Your wedding pictures are really beautiful. And... Wait. It's so fast. Too fast. Thank you. Too fast. 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 Too
Where was the ceremony? At a shrine. When people get married in Japan, sometimes of the ceremony at a shrine. That's interesting. One Were more there time. a lot of people there? Your wedding pictures are really beautiful, Emmy. Okay. De verdad que casi no se ve, pero ¿quiénes sí pudieron leer el paragraph? ¿Alguien pudo leerlo? No lo pueden leer. No, I see. It's too blurry, see... ¿verdad? Como muy, muy, está como borroso. Borroso. Mm -hmm. Okay. But try to understand. Vamos a tratar de entender. Dice, your wedding pictures. Ajá. Uh -huh. Your uh, wedding really pictures uh -huh, are really beautiful. Are uh, really beautiful. Uh -huh, are really beautiful. Emiko? Y le dice el nombre que es, es Emiko, right? And then uh, la otra chica le dice, thank, thank you. you. Thank you. Thank you. This picture is where this picture we're taking. We're taking take after the no, no es taken. Ceremony. Taken. This picture or pictures? Pay attention. Where pictures. Aha. Where? Mire, picture was? Pictures were. Pictures were taken. No taking. Taken. Tomadas. Okay, taken. Right after? Aha. The ceremony. Very good. Right after. Justamente después, ¿verdad? Right after the ceremony. And where then, was this? Uh, where was the ceremony? Where was Esa pregunta. the ceremony? Y ella dice, at the shrine. Where? Where was the ceremony? At, at. Where at. was the ceremony? And you say, they say, at a shrine. ¿Saben qué es un shrine? No, teacher. Una, un... Shrine. Un santuario. Eso es un shrine. 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 Ahí está. At a shrine. When people get married in Japan, they sometimes have the ceremony at the yeah. shrine. All right, yeah. después dice, hey, that's interesting. Were there a lot of people? ¿Qué pregunta ahí? Were there a lot of people? Había más personas. Había muchas personas. Okay, okay. Were there a lot of people? Eh, and she where? said, ¿qué dice después? Well, usually, well, usually, usually only family members. Only family members. Close. And, and close, close friends. friends. ¿Qué, ¿A qué se refiere close con close friends? friends? Close friends. Amigos cercanos. Exacto, ¿verdad? Amigos cercanos. A la ceremonia. Go to the ceremony. But, after, but afterwards, afterwards, Igual, es después de eso, a eso, a eso se refiere, afterwards. Afterwards. We had a reception with family and friends. Familiares y amigos. Okay. So. And then, so, what are, what are receptions? A reception like, uh, like in Japan. What are receptionists? Like, like in Japan, come on, like ¿qué pregunta ahí? Like in Japan. Like what in are Japan. receptionists? ¿Cómo son las recepciones en Japón? Yeah, receptions, perdón, recept, ya estoy leyendo mal ¿Qué también. Son? What are receptions? ¿Cómo son, verdad? What are receptions like? Receptions like in Japan. There are the beginner the and after food is served. After the food. Díganlo, serve, Morena, por favor, le pone mute, por favor, si no va a estar en la clase, gracias. Eh, 
Porque eh, lo estoy oyendo. Ok, pero... Se oye, se oye mucho ruido, please. Pongámosle mute, guys. All right, then. There is a big dinner after food is served. Servido. Served. The guest gives speak, uh, speeches. ¿Qué es speeches? Discurso. Un discurso, discurso. ¿verdad? Or sing song, o canta. It sounds like fine. It really is. And then, before the guests leave, cuando ellos se van, the bride and grooms, cuando ellos se van, a bride and groom, ¿de quién está hablando de bride and groom? El novio y la novia, all right? The bride and groom. Give um, give them presents. Their, the guests get presents. Ajá. Casi nunca se le da regalos a, a los que son invitados, ¿verdad? Pero en Japón sí. All right. Uh, the, um, the guests give the guests give money to the bride and grooms, ok, entonces generalmente les dan dinero, la segunda parte, ahí sí, pay attention this time. Miko, thank you, those pictures were taken right after the ceremony. Where was the ceremony? At a shrine, when people get married in Japan, they sometimes have the ceremony at a shrine. That's interesting, were there a lot of people there? Well, usually only family members and close friends go to the ceremony. But afterward, we had a reception with family and friends. So, what are receptions like in Japan? There's a big dinner, and after the food is served, the guests give speeches or sing songs. It sounds like fun. It really is. And then, before the guests leave, the bride and groom give them presents. The guests get presents? Yes. And the guests give money to the bride and groom. Listen to the rest of the conversation. What did the bride and groom give each guest? Okay, listen to the question. What did the bride and groom give each guest? ¿Qué es lo que le dieron? Esa es la pregunta. I'm curious. What did you and your husband give everyone? Well, sugar is a symbol of happiness in Japan. Okay. Sugar is a happiness symbol in Japan. No es que le dieron sugar. La respuesta está en este momento. So we gave each guest a ceramic box filled with sweets. Ajá. Uh -huh. We gave a ceramic box, ok. Filled, llena de? Ok, llena de dulce, ¿verdad? Llena de dulce. Uh, sweets. Esos, esos. What a nice custom. It sounds like it was a wonderful in Japan. So we gave each guest a ceramic box filled with sweets. What a nice custom. It sounds like it was a wonderful day. Oh, it really was. Okay. What did they give? Eh, vamos a ver. Todos, quiero que en este momento todos me manden la que pudieron entender. Okay. Ya algunos lo dijeron, así que en el chat necesito que lo manden. Ahí todos la respuesta y es solo para mí, por favor. Let me see if you, was, if you were able to hear. Quiero ver si, si pudieron escuchar exactamente lo que dijo. ¿Ok? Come on, come on, come on, come on, come on. I need a chat. Mándenmelo individuales, please. En el chat. En el chat. Ajá, pero no, no solo la ceramic box. ¿Con qué? ¿Qué es lo, qué es lo, que, qué es lo, lo demás que llevaba? What else did it have? Exactly, Alejandra. Good job. Very good, very good, very good. Ok, ahí le hace falta algo más a um, Natalie. Mm, 
ok. No es full, no es llena, es... Uh, les voy a explicar la diferencia entre filled y full, ok. Por ejemplo, fill es llenar. Es la... Es llena o lleno. Pero full... ¿Cuál es la diferencia? Como cuando yo ya está completamente lleno. Ok, así son, son dos, dos formas diferentes de decirlo. Eh, Luis le faltó la E de a field. Llenados o rellenados. Eso quiere decir como rellenados, ¿verdad? De. No era groceries. Very good, Michelle. You get it. You get it. Field Hola. with sweet. Hay, hay, hay un hay yes. understood that uh, it, they they tell about something about sweet or groceries. That is the idea that I wrote here. Okay, yeah, it's, it's they say sweet. O sea, se refiere a los adul a dulces porque el azúcar es como algo muy muy cultural, digamos, que tiene una representación eh, importante en, 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 en Japón. All right. So, teacher, thank you guys. Teacher, pero, Hi, Luis. Teacher, but I, uh, I have a question. I, yes. I don't know, I don't know if the vocabulary is about the country. In this case, the vocabulary is about American vocabulary or um, British vocabulary. Es more American. Ahí yo lo escuché más americano, no lo escuché británico. Oh, okay. Mm -hmm. The vocabulary okay. is American. It says, okay. we gave a ceramic box filled with sweets. Ok, ahí está. Se los pongo tal y como lo escribió Alejandra, que lleva la ED, ¿verdad? Claudia Genev. Ajá. Abundancia, eso significa lo, la, el azúcar. ¿verdad? Ok, ceramic cups with sweets to the guest. Ok, Oscar, ok, Olivia. Bueno, la, la, la idea es que sí, ¿verdad? Pero feel, le faltó la ED, guys. Lleno o rellenados de. Ok, filled con la ED. Ok, good. Ahora hay un par de preguntas más. Please help me read. Catherine, are you there? No me recuerdo de Katherine. Cuando no la veo es como que... Como que no estuvieran. No está Katherine. Álvaro. Bueno, vamos a tomar en cuenta los que sí estamos acá, que, veo, que los puedo ver, ¿ok? Please help me, Claudia. Read the instructions. Here. By the end of the, this session, you will be able to notice stress a reading in sentence. Uh, it's plural sentences. Sentences. Okay, one more time. By the end of the lesson, of, by the end of these lessons, you will be able to Session. notice the stress Session. and rhythm. Everybody, rhythm. 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 Exactly, Claudia. Yeah. Complete one more time. Read one more time all over. Again. By the end of this session, you will be able to notice able. the stress will be able. able to notice the stress and reading in sentence. Rhythm. Rhythm. Okay. Okay. Eh, al ritmo, ¿verdad? Y el stress que ya saben todos que es el stress. Pronunciation, stress and rhythm. Pay attention. Pronunciation, stress and rhythm. Part A. Listen and practice. Notice how stressed words and syllables occur with a regular rhythm. When people get married in Japan, they sometimes have the ceremony at a shrine. Hello everyone. Now that you have listened to the previous sentences, Try to give the right stress and rhythm to the following ones. Then, play the audio program to check on your pronunciation. Listen to the stress and rhythm in these sentences. Then, practice them. 
After the ceremony, there's a reception with family and friends. Before the guests leave, the bride and groom give them presents. The guests usually give money to the bride and groom. ¿Qué les dije que significaba, guys? What is the meaning of afterward? Después. Ajá, después de eso o más tarde, ¿verdad? Eso significa, ¿ok? Eh, Natalie. Very good, guys. Entonces, ahí estamos hablando de when, after y before. Let's continue. Griselda, can you read for me these instructions? Okay, teacher. Go. Oh, sorry. Okay. By, by the end of this class, you will be exposed, exposed, exposed. exposed mm -hmm. to a verbal clause of time what they are and their they use. Their use, okay, very right. good. Yeah, by the end of the class, you'll be exposed to adverbial clauses of time, what they are and their use. Hi. I have a question for you. What is an adverbial clause of time? I'll give you a hint. An adverbial clause of time can't occur alone as it needs a main idea. Stay around and listen to the explanation and follow the examples for better understanding. Adverbial clauses of time. When people get married in Japan, they sometimes have the ceremony at a shrine. After the food is served, the guests give speeches or sing songs. Before the guests leave, the bride and groom give them presents. We're going to break this for you so you may understand it better. There are many types of adverbial clauses, but in this session we want you to learn about adverbial clause of time. Let's define what an adverbial clause is. An adverbial clause of time describes or defines the when something happens. Adverbial clauses of time are easy to identify because they begin with a subordinating conjunction. For example, when, after, before, since, until, while, whenever. We invite you to ask your teacher to give you a list of subordinating conjunctions as a reference. You may be wondering what does a subordinating conjunction do? A subordinating conjunction joins two sentences, one sentence being called dependent or subordinated and another sentence being independent or main clause. As said in the intro video, an adverbial clause of time can't occur on its own because it makes no sense. It is not complete. We will take a look at some examples. Once you see them, you will know what we're talking about here. When she comes home, she will read a bedtime story. Let's analyze this sentence. When is a subordinating conjunction or adverb. She is the subject. Comes the verb. Now, when she comes home, all together is a subordinating or dependent clause, meaning it is not complete. It depends on some other idea. You expect more information. She will read a bedtime story is a main clause or independent clause, meaning it makes perfect sense alone. Okay, guys. Uh, do, you, do you understand uh, what it's talking, what the lady is talking about? Si pueden entender a qué se refiere todo lo que está explicando ahorita. Ok, cuando tenemos una oración subordinada significa que por sí misma no tiene ningún sentido. Por ejemplo, cuando ella venga a casa, ¿sí? When she comes home, ¿qué va a pasar? No tiene ningún sentido por sí misma, ¿verdad? Esa es una cláusula subordinada, porque sin la, la cláusula dependiente no tiene ningún sentido. Ahora bien, Si, si ponemos, when she comes home, she will read a, bed, a bedtime story. Ahí sí tiene sentido, ¿verdad? Porque ya tenemos, ah, cuando ella venga, le va a leer una, 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 una historieta, ¿ok? Eh, o solamente, hey, she will read a bedtime story. También tiene sentido ella sola. 
porque es la, la oración principal. A eso se refiere. No sé, chicos, si ustedes tienen, les sale los subtítulos cuando le dan play al video. Tampoco, ¿verdad? Entonces creo que ya como estamos en intermedio, nos hace que estemos más enfocados y no estar leyendo los subtítulos. Porque si los subtítulos veo que cuando estamos en, en básico, sí, sí se, sí se, se, ajá, sí salen, ¿verdad? Sí se muestran, pero ahorita sí pensaba que podía ser algo de solo mi computadora, pero sí. Si a nadie le funciona, entonces no es, no es necesariamente eso. A eso se refiere, ¿verdad? ¿Cuáles son los ejemplos de um, time clauses? When. Tenemos after. el when, ¿ok? Tenemos, tenemos after. ¿Cuál otro? Before. 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 Esos son since. Since. Tenemos el since, ¿verdad? Que significa desde también. Desde. Ok. And the other... Antes. Uh, while. 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 Everybody knows while. While. Oh. While. While. Uh -huh. while. Y whenever. All right. Whenever. whenever. Se las voy a poner otra vez. What we I said in the intro video. Y lo que está diciendo es eso, ¿verdad? Que una, una oración subordinada. Tiene que ir, ¿verdad? Con otra oración. De lo contrario, no tiene sentido. ¿Ok? A eso se refería el ejemplo o la explicación. Y aquí los tenemos, ¿verdad? Ask your teacher for more sub subordinating conjunctions. ¿Alguna otra que ustedes me puedan mencionar, guys? Tenemos el afterwards también, ¿verdad? Es igual como el after o afterwards. ¿Ok? Es, son, son parecidas. When... Whenever, ¿cuál es la diferencia con whenever? Whenever means siempre o casi siempre o cuando sea que, ¿ok? When, cuando, after, ya saben que es después, ¿ok? Before. Um, so, before, in Japan, the couple have a party before they get married. ¿Sí? Si yo solo digo before they get married, antes que ellos se casen, ¿qué estoy diciendo ahí? Before they get married. Nada, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa después? La oración en principal puede ir al inicio, puede ir al, al, al final. Entonces puedo decir before they get married, they have a ceremony in the... ¿Cuál es la palabra que dijo? En a shrine, en a shrine, ¿ok? Que lo tienen en un santuario, ¿ok? That's, an, that's another example. Ahora, since um, I have studied English since this year. He estado estudiando desde este año, ¿verdad? I have studied English since 2022. All right, until... Um, I will not uh, eat until I see my daughter. No voy a comer hasta que vea a mi hija. To eat together, all right? While es mientras, ¿verdad? ¿En qué momento uso while? Cuando estoy hablando de dos cosas que están pasando simultáneamente. Example. Uh, while the teacher is, stuck, is talking, The students are listening. Sí, mientras la teacher habla, los estudiantes escuchan. Ok. O while the teacher is explaining, the students are uh, writing the ideas. Ok. Eso es un while. Dos cosas a la vez. Whenever. Ah, mire. Um, whenever you have time, cuando sea que tengas tiempo, please visit me. Por favor, visita. Ok. So. Esas son las dos oraciones, chicos. No sé si tienen dudas con los con las eh, adverbial clauses de las que hemos estado viendo. Por el momento estamos bien, entonces. Very good. Yes. Solo terminemos de escuchar la explicación que se las corté para pues que no nos quedemos tan así como que no sé de lo que están hablando, ¿verdad? Entonces ahora que ya se los expliqué. 
Yo sé que ya lo habían entendido, pero por si acaso, sí, escuchémoslo nuevamente. Whenever. We invite you to ask your teacher to give you a list of subordinating conjunctions as a reference. You may be wondering what does a subordinating conjunction do? A subordinating conjunction joins two sentences, one sentence being called dependent or... ¿Qué era entonces a subordinating conjunction? Es una oración que... Por sí sola no tiene sentido porque depende de, de la independiente. Ajá, de la, de, de la independiente. Very good. Más que todo une esas dos ideas, ¿verdad? They, uh, it joins. Eso es lo que dice acá. Ok, it joins two ideas. A subordinating conjunction joins two sentences. Dos ideas, dos oraciones. Yes. One sentence being... Eso es join, ok, que une esas dos ideas called dependent or subordinated and another sentence being independent or main clause. As said in the intro video, an adverbial clause of time can't occur on its own because it makes no sense. It is not complete. We will take a look at some examples. Once you see them, you will know what we're talking about here. When she comes home, she will read a bedtime story. Let's analyze this sentence. When is a subordinating conjunction or adverb. She is the subject comes the verb. Now, when she comes home, all together is a subordinating or dependent clause, meaning it is not complete. It depends on some other idea. You expect more information. She will read a bedtime story is a main clause or independent clause, meaning it makes perfect sense alone. What we're doing now is making a more complex sentence. Let's work with another example. Before she went to school, she finished all her homework. I will give you a couple of minutes to break down this sentence. Try to do as we did on our previous example. Uh -huh. So before she went to school, it's a subordinated clause or the main clause? Subordinating. Exactly. Okay, and what is the adverbial clause here? Or the conjunction? Bring. Before, right? Before. That is the conjunction. So, what is the main, what the main sentence here? Que por sí sola tiene, eh, tiene sentido? She finished all her homework. She finished all her homework. Exactly. So, let's do it together. Before, subordinating conjunction or adverb. She, the subject. Went the verb before she went to school is a sub. I remember when I was in high school. Yo solo me acuerdo cuando teníamos que hacer esto en bachillerato. No se recuerdan que teníamos que partir las las oraciones, verdad, y, y analizarlas cuál era la subordinada y todo eso. Es casi lo mismo. Si hay cosas que uno no se recuerda en bachillerato, pero igual en inglés, verdad, es prácticamente lo mismo. ¿Ok? Subordinated or dependent clause. And she finished all her homework is a main or independent clause. Excellent. Well done. Before we go, it is important for you to know that an adverbial clause of time can appear either at the beginning of the entire. Y esto, esto también, pues, es algo grama de, de gramática que también se toma en cuenta. ¿Qué, ¿De qué hablamos, por ejemplo, cuando la coma, cuando sí se pone comas y cuando no se pone comas? ¿Sí entendieron eso? Ya sé, porque la adverbial clause puede aparecer ya sea al inicio o puede aparecer en medio, ¿verdad? Your sentence or in the middle of it. It is okay to say. Vaya, ahí está. Si está since. Al inicio, ¿qué es lo que tiene que ir después para que termine el, el significado, para que termine la idea? La famosa coma. coma, ¿verdad? Aquí hasta nos están enseñando, mire, hay que poner comas en esto y eso es siempre, ¿ok? Pero si no va la coma, entonces es porque la, el since va en medio, ¿ok? Va uniendo las dos conjunctions, las dos oraciones. Entonces, en este caso, no es necesario poner la coma. De lo contrario, sí. ¿Sí? 
Cosas gramaticales. Since they got married, they have traveled around the world. Or they have traveled around the world since they got married. The only difference is the use of a comma if the subordinating conjunction begins the sentence. Can you give us now two examples? Uh -huh. Do so in our discussion box. Vaya, hoy sí, necesito que me den ejemplos con las, con las adverbial clauses. I gave you some examples, yo ya les di un par, así que quiero que ustedes me den uno, con cualquiera, ¿ok? Eh, no puedo repetir lo mismo after eh, dos personas, más de dos personas no. Dos cada, cada una. Así que si, tienen, si me pueden decir ahorita. After, before, when, until, while. Usted la tiene mucho ruido en fondo. Póngale, póngale, gracias. Eh, whenever. Ok, vamos a ver. Give me examples. Before leaving home, I feed my kitty. Uh, feed, yo siempre lo alimento, ¿verdad? O si lo quiere decir en pasado, hey, antes de irme. Before leaving home, y usted lo dice en pasado también, I fed my cat or my kitty. Ok, puede serlo en pasado también. Hey, antes de irme, lo alimenté. Very good. ¿Lleva coma o no, Michelle? Yes. Yes, it has a coma. Very good. Thank you, Michelle. Vaya, ya tenemos con, con before. Así que quiero, quiero con otro ejemplo, please, guys. When I bored, I watch a movie. When I am bored. Ah, ok. Cuando estoy aburrida. When I am bored, I watch a movie. Ok. Very good. La va al inicio. ¿Usa comas entonces? Yes. Yes, of course. Thank you. Ya tenemos otra con before. Ok. Another example, please. Good job. Good job. After, after I got to school. I made my homework. After the school. Yeah. yeah. Ok. Porque también se puede decir after going to school, después de ir a la clase. Ok, pero igual, solo after school también está bien. O después de ir a clases también puede decir after going. Fíjense, chicos, yeah. que eh, la vez pasada estuvimos viendo con ustedes, si no me recuerdo, corríjame. Don't mind, ¿lo vimos? Sí. Don't mind, I don't mind spending a lot of time. No, no fue con ustedes. Ya, vamos a ver si es cierto que no fue con ustedes, permítame. Mm -hmm. Intermediate 2. Tu, 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 tu. When I were sub. Sí, aquí está, ¿ves? Would you mind? Sí, ya lo vimos eso. Ya se los expliqué y vimos los gerunds. Vimos los gerunds y vimos los infinities. Ajá, ya, se les olvidó lo de la semana pasada, guys. Ok, eh, ¿a qué voy con eso, Alejandra? Que siempre que, aparte de estos ejemplos que vimos la semana pasada, cuando nosotros tenemos preposiciones tales como esta, before, after, eh, preposiciones siempre, siempre que hay alguna preposición ocupamos también un, un gerund ocupamos un gerundio, por ejemplo este el, que, el ejemplo que yo le di after going to school I do the homework, después de ir a la escuela hago la tarea ok, después de after que es una preposición ocupamos el ing ok, por ejemplo after eating I brush my teeth, ah, después de comer yo me cepillo, ¿ok? Por eso ocupamos en este caso un ING. Just for you to know it, ¿ok? Eh, what else, what else? Vamos con otro. Another example, guys. Bueno, si no le puede dejar tareas. I study English. I have learning a little more. Ok. Después Olivia y ahorita Luis. Can you repeat? Que se oye un poco, un poco e como eco. I hear a lot of echo. Okay. Science, I studied English. I have learned a little more. 
All right. No, no es science. Se dice since, ¿ok? Since. Exactly. Since yes. I study English, I learn a little bit more, ¿ok? Desde que estudio yes. he aprendido, ¿verdad? I've learned, he aprendido, puede decir, o aprendo, I learn, ¿all right? O I have learned, yo he aprendido. Excellent. Very good. Ya tenemos otro con since, así que another example, please. Olivia, creo que me iba a decir su ejemplo, luego Sonia, luego Amilcar. When it's, when it's Christmas, I'll come to visit you. Oh, okay, okay. When it's Christmas, I'll come and visit you. Okay, cuando sea Navidad, verdad, te voy a visitar. Thank you. Ya con Gwen, ya me dieron dos ejemplos, así que ya no, ya no quiero con Gwen. Eh, Sonia, please. With Gwen, teacher. <laughs> con esa me iba a decir, come on. <laughs> No, otra, no, es que la vimos ayer, esa la vimos ayer, la de Gwen la vimos okay. bastante ayer. Quiero otra. Amilcar. Okay, okay. Um, uh, since, since I come at home, always I feel happy. Since, desde que vengo a mi casa, siempre me siento feliz. Since I come yes. home, since I come home, I always feel happy. I, siempre ocupamos yes. el sujeto, Rufino. Eh, I, since I, I come I home, always. I always feel happy. Ok? Uh, yeah. I, Very always good. Be... I always feel or I am always happy. Siempre estoy feliz. I am always happy. I am always happy. Thank you very much. Ok. Um, thank you. Vamos con Jenny. Así me gusta que quieran participar. Ok. Jenny. Eh, después Paola. I'm studying while my family dance, dance out. ¿Salen a bailar? Dines, dinner. Ah, dinner. <laughs> when, while, while my family is having dinner, por ejemplo, is having, having dinner. dinner. Está cenando, is having dinner. Ok. Yeah. I am having dinner. Solo cenar es have dinner. Have breakfast, desayunar. Okay? Solo dinner es simplemente la cena. No, no es el verbo. Voy con Paola y luego Claudia. Please, Paola, tell me. Uh, why I had lunch, I watch TV. While I, ha while I have... I had lunch. I watch lunch. TV. Uh -huh. Uh -huh. I watch TV. Very good. Okay. Lunch. While. Todos, miren, no es why. Tenemos que pronunciar la L al final. Okay. While. 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 All right. While, while. I have lunch, I watch TV. While. Very good example, Paula. Thank you. Super. Eh, ya con while ya me dijeron también eh, dos. <laughs> así que quiero otros ejemplos que no sean estos mismos. Please, Claudia. After the rain, eh, we go to the park. Ok. ¿Iremos? ¿Quiere decir iremos o vamos? Iremos. Entonces sería we will go, ¿verdad? Contractado, we will we'll go. go. All right, we'll go to the park. We'll Excellent. To the park. Es como quien dice, si deja de llover, salimos, si no, no, ¿verdad? Ok. After the rain, we'll go, in, we'll go to the park o we're going... Vamos a ir, podría decir, we're going to the park. Podría decir, going to, o puede decir, will. Hoy oh, sí, Jenny. No, ¿quién me dijo que me iba a decir una que no, que no fuera, que se me hizo? Olivia, usted me va a decir una. La dije. ¿Quién me quedó? A, a Gladys no, no la escuché. Sonia, ¿cuál era la que me dijo, la que me iba a decir? ¿Tiene otra? Eh, until finish the homework, you go to cinema. Sí. Ok, very yes. good. Otra, okay. otra, after finishing también. Después de una preposición ocupamos un verbo con ing. After finishing okay. your homework, you're going to the cinema. Si no terminas tu tarea, no vas, a ter no vas al cine. Nice example. Finish. Entonces sería finish. 
finishing. Ajá. Después okay. de terminar tu tarea. After finishing your homework, you go to the cinema or you can go to the cinema. Una más, por okay. favor, porque ya es hora de irnos. Okay, one more, one more. Vaya, Gladys, me, me, me debe cinco oraciones con, con todas las adverbial clause que vimos after, before, when, since, until, while, y whenever. Ya se lo voy a escribir en el chat. Me quedó pendiente Gladys, así que le voy a dejar tarea. Morena también y Griselda porque no me participaron. Eh, Luis Enrique, no sé, pero ya, ya voy, a, ya voy a, a, a ver quiénes me participaron. Le voy, lo voy a dejar por acá porque tengo la otra clase. See you tomorrow, guys. See you tomorrow. Ay, Griselda, me perdono porque me mandó, me mandó en el chat, Griselda. Very good. After I come back from work, I do the homework with my daughters. Ok, bueno, y si los dejo, chicos. Bye. Take care.